श्रीमान वेकटनाथार्य कविताकसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सनिधत्ताजतिपर्यता यतिराज सरस्वती तस्म वेदातगुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विश्राणन बद्धदीक्ष दयानिधि देहभृता शरण्यम प्रपद्ये स्वामी देशिक संकल्प सूर्योदय नालाव अंक काम वसंत नाम इतम स कैटकोकोषं महामोहन पिड़ेषन अहन पिड़ी विख्यमान विवेक तन सूढ़ तन तक महामोहन पिड़ी विद्यारन विवेक तेरवने समाधि नील मोक्षते अड़ेवर उपासन अपासन समाधि नीये अड़ेवे मोक्षार्थान उपासन ईडा विवेक अड़ते महामोहन मुयचि अड़यकूड़ा महामोहन सामाधि नीये अड़ मोक्ष अड़ेवेटो कामन वसंतन डंबन क्रोधन अड़ा सामाधियामोहन मुयचि इन नाम इतना और विषय सामाधि नीयू सामाधि नीयू स कामन वसंत समाधिये नाम इधर पार्टी को उणधन से मुख्य विषय क्रोधन कोपूम से अोधन वर्ग वचक्षण विवेक यत सगर तरण गगनालंघन मरीचिका चर्वण महीतल मज्जनाधिवत अशक्यमे समाधि लाभमशाल विवेक समाधि मूल 
ஒரு சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதை விரும்புகின்றார் சிறு பிள்ளை தன்னாலே இயலாத காரியத்தில் தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்பது போல இருக்கின்றது சாதாரணமா பாருங்க குழந்தை இருக்கும் குழந்தை பார்த்து இந்த சந்திரனை கொண்டு வந்து நான் சந்திரனோட விளையாடணும் அது பால் மாதிரி இருக்கு சந்திரன் அதை பார்த்த உடனே சந்திரனோட நான் விளையாடணும் சந்திரனும் நீ கொண்டு வான்னு கேட்கறது இது சாத்தியமாகுமா ஆகாது அதே மாதிரிதான் சிறு சிறு பிள்ளை செய்யக்கூடிய செயல்களை சொல்கின்றார் சாகர தரணம் சமுத்திரத்தை நீச்சல் அடிச்சு தாண்டிடணும்னு சொல்லி குழந்தை நினைக்கிறது ககநாதி லங்கனம் ஆகாசத்துல நடந்தே போனது இது சாத்தியமாகுமா முடியவே முடியாது ககநாதி லங்கன மரீச்சிகா சர்வணம் கானல் நீர்லே கானல் தூரேந்து பார்க்கச்சே கானல் நீர் இருக்கு அந்த கானல் நீர்ல இருந்து தீர்த்தம் சாட்டு தன்னுடைய தாகத்தை போக்கடிக்கணும்னு நினைக்கிறது இதெல்லாம் இயலாத காரியங்கள் இந்த இயலாத செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு சிறு குழந்தை மாதிரி புருஷனும் அன்னைக்கு இயலாதாக இயலாததாக இருந்துருக்கிற ஒரு யோகத்தை அவர்கள் அனுஷ்டித்து அந்த சமாதி என்னும் நிலையை அடைந்து புருஷன் முக்தனாக ஆக விழைகிறான் இந்த சமாதி என்னும் நிலையை அடைவது என்பது துளி கூட முடியாத காரியம் இது சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருந்துருக்கு என்று காமன் சொல்லுகின்றான் அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயமும் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும் புருஷம் புருஷமஜகம் விஷயமதிராஸ்வாதீபம் விமோச்சயித்தும் அமிர்திராட்சாலிபலவசம்பதாம் அமரதருணிபிம்பூகாம் அவைதி நவைபவம் புருஷன் எப்படி இருக்கான்றது முக்கியமா பார்க்கணும் இந்த சமாதிக்கு என்ற நிலையில அடையணும்னா கூட அவனுடைய நிலை எப்படி இருந்துருக்கு நாக்க புருஷன் எப்பவுமே அதாவது புருஷன் புருஷன்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் இந்த ஜீவாத்மாவும் சொல்றது ஜீவாத்மா வேற யாரும் இல்ல நம்மள மாதிரி இருக்கிறவா தான் சொல்றது புருஷம் அஜகத்போக ஸ்ரத்தா புரஸ்கிருத சம்பிரமம் என்பதாக சொல்ல முடியும் அதாவது உபாசனத்தில் எழிவதற்கு இரண்டு தேவை ஒன்னு நாம எதை அடையணும்னு சொல்றோமோ விரும்புறமோ அதுல ஒரு தீவிரமான ஒரு இச்சை வேணும் பிராப்பிய திருஷ்ணை என்று சொல்றது பிராப்பியேதர வைத்திருஷ்ண நாம அடைய வேண்டியது தவிர மீதி விஷயங்களை நாம ஏறெடுத்தும் பார்க்க கூடாது இது ரெண்டும் இருந்தாதான் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண முடியும் இது உபாசனத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல எந்த ஒரு காரியத்துக்குமே இதே நிலைதான் அந்த மாதிரி இருக்கச்சே புருஷன் யோகத்தாலே சமாதி என்ற நிலையை அடைந்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அதே சமயத்துல அவனுக்கு இந்த சம்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய போகங்கள்ல ஆசை இருந்துருக்கு இப்படி இருந்ததுன்னாக்க சம்சாரத்துல இருந்து எப்படி விடுபட முடியும் புருஷம் அஜகத்போக ஸ்ரத்தா புரஸ்கிருத சம்பிரமம் அப்படின்னா போகத்துல ஒரு ஸ்ரத்த அந்த ஸ்ரத்தைய விடுறதே இல்ல அதனால பரபரப்பு ஏற்படுறது மேல் மேலும் பரபரப்பு ஏற்படுறது இது என்ன பௌகத்துல சிரத்த அதனால ஏற்படக்கூடிய பரபரப்பு என்னங்கிறத பார்க்கணும் நாம எல்லாருமே சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்துல இருந்து இப்போ இப்ப இந்த பக்கத்துல இந்தியாவில நம்மளுடைய தேசத்துல இப்போ நல்ல வெயில் காலமாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த வெயில் காலத்துல மத்தியான வேலையில ரொம்ப கர்மமா இருந்துருக்கும் வெட்கினால தவிர்க்க என்னுடைய தாக்கம் இருக்கும் 
நாம என்ன விரும் அப்போ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தேன் கையில் ஒரு பணம் ஒரு விசிறி ஒன்று வச்சுப்பா அந்த விசிறியால் விசிறிப்பா வாசப்படின்ட்டு கதவை திறந்து வச்சுட்டு காற்று எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல வாசப்படியில் அவள் பட்டுப்பா அவ்வளோதானே தவிர இது தவிர வேறு ஒரு சுகம் அவளால் அவங்க வச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படி இருந்தவா இப்போ விசிறி தேவைன்னு பண்ணினவா அடுத்தது இது இவா கையால் விசிற வேண்டியிருக்கு ஆகையால் இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ மின் விசிறி ஃபேனு ஏற்படுத்தப்படுறதுல அது வேணுன்றதுக்கு அடுத்த லெவலில் போனா அதுக்கும் அடுத்த லெவல் ஏசி போட்டுக்கிறது மேல 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 தன்னுடைய போகத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கு உண்டான ஒரு பரபரப்பு அவர்களுக்கு இருந்துருக்கு அப்படி இந்த போகத்தை வளர்த்துக்கணுன்றதுக்கு பரபரப்புலேருந்து விடுபடாமலே இருந்துட்டு இருக்கவா என்ன சௌகரியமா இருக்கணும் என்ன சௌகரியமா இருக்கணும் என்ன சௌகரியமா இருக்கணுன்றது அஜகோக சிரத்தா புரஸ்கிருத சம்பிரம்பம் விஷய மதிராஸ்வாத கஷீபம் விமோச்சயத்தும் ஸ்திதகா அந்த புருஷன் இதோட மாத்திரம் இல்லை விஷயமாகிற விஷயம்ன்றது இந்த சம்சாரத்தில் வரக்கூடிய அனுபவம் அந்த அந்த விஷயங்கள் அதனுடைய அனுபவம் அதுவே ஒரு கல் மாதிரி இருந்துருக்கு இந்த கல் விஷய மதிராஸ்வாத கஷீபம் விஷயானுபவமாக இருக்கக்கூடிய விஷயானுபவம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற ஒரு மதுபானத்தை பண்ணி அதனால உண்மத்தர்களாக இருந்துருக்கா இவா மொத்த பேரும் பைத்தியகாரத்தனமாக இருந்துருக்கா யாரு இந்த புருஷன் அப்படிப்பட்ட புருஷனை போய் விமோச்சயத்தம் இந்த சம்சாரத்திலேருந்து விடுவிப்பதற்காக பிரயத்தனம் பண்ணுகின்றான் புருஷன் விவேகன் இப்படி இவன் விடுவிக்க நினைக்கிறதுன்றது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அமிர்த மிளித திராட்சாவல்லி பல திரவ சம்பதாம் அமர தருணி பிம்போகானாம் அவித்தி நவைபவம் இவனுடைய செயல் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அறியாதவனுடைய செயல் மாதிரி இருந்துருக்கு ஒரு அமிர்தம் கலந்த திராட்ச அந்த திராட்சையிலேருந்து அந்த திராட்சா பலம் அதுலேருந்து உண்டான திராட்சை அமிர்தம் கலந்ததாக இருந்துருக்கிற ஒரு திராட்ச கொடி அதுலேருந்து உண்டான ஒரு பழம் அந்த பழத்தினுடைய ரசம் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்களேன் அந்த கொடியே அமிர்தத்தின் ஜல் வெறும் ஜலத்தால் வளரல அமிர்தத்தால் வளர்ந்தது அந்த அமிர்தத்தால் வளர்ந்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு திராட்சா பழம்னாக்க அதனுடைய ரசம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும் அப்பேற்பட்டது அது இது எதை சொல்றாருன்னா அசரசுகளுடைய விலாசங்கள் அசரசுகள்லாம் அவளுடைய ஒரு நடை புருவ நெறிப்பு கண்களுடைய அசைவு இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் இந்த செயல்கள் என்னுடைய சக்தி அந்த சக்தி எப்பேற்பட்ட யோகியையும் கிரங்க வைக்கும் என்பதை அறியாமல் விவேகன் புருஷனை சம்சாரத்திலிருந்து மீட்க வேண்டும் மகாமோகனுடைய பிடியிலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறான் என்று தோன்றுகிறது என்று சொன்னார் திருஷ்டாம் புனர் இயம் உபயத இதோட ஒரு மட்டும் இல்ல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க உபயத ஒரு கயர் இருக்கு இந்த கயர்ல ரெண்டு பக்கமும் முடி போட்டாக்க அது உள்ளுக்குள்ள கோத்த வஸ்து இருக்க வெளியில வந்து விழ முடியாது வெளியில வரவே முடியாது இப்ப பாருங்க நாம மங்கள சூத்திரம் ஸ்திரீகள்லாம் கட்டின் இருக்கா இந்த மங்கள சூத்திரம் கட்டின் இருக்கச்சு அதுல திருமங்கல்யத்தை அந்த சூத்திரத்துல அந்த நூல்ல நுழைச்சு ரெண்டு பக்கமும் முடிச்சு போடுறோம் இந்த முடிச்சு போட்டாள்னாக்க இந்த பக்கத்தாலேயும் அந்த மங்கள சுத்திரம் அந்த திருமங்கல்லையும் வெளியில வந்து விழ முடியாது அந்த பக்கத்தாலேயும் விழ முடியாது அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலயும் கயர் போட்டு முடிச்சு போட்டோம்னாக்க அந்த கயர்ல இருந்து அது வெளில வர முடியாது அதே மாதிரிதான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் முடிச்சு போட்ட ஒரு கயர் அந்த கயர்லதான் இவெல்லாம் அடங்கி இருந்துருக்கா இது தெரியாத 
விவேகன் புருஷனு மீழ்க்க வேணும் என்று நினைக்கிறான் என்று சொல்றார் விவேகா விவேகா வஷ்டம் பாதுபதனித வைராகிய விபவகாரம் எதி குருதே மஹ்யம் பவதி ந கதம் குரோத விஜிதஹாம் அசத்தியக்த குரோதஹாம் எதி கதம் அபக்ராமயது மாம் முதா காம குரோத பிரசமன கதா மூடமனசாம் நான் காமனை வென்று விட்டேன் நான் குரோதனை வென்று விட்டேன் என்றெல்லாம் வார்த்தைகள் கிளம்பும் எப்போ நாம யோகியாக உபாசனத்துல எழியும் பொழுது அதிலும் தியானம் பெருமாள் விஷயமாக பரபிரம விஷயமான தியானத்துல எழியும் போது காமன் குரோதன் இவர்களை வென்று தாம் உபாசனத்தில் எழுந்து சமாதி என்னும் நிலையை அடைய போகின்றோம் என்பதற்கு அப்பொழுது சொல்லுகின்ற காமனை விட்டுவிட்டான் குரோதனை விட்டுவிட்டான் என்று சொல்லுகின்றார் அது நடக்காத ஒரு விஷயம் அந்த நடக்காத ஒரு விஷயத்தை போய் நான் கோபத்தை வென்று விட்டேன் காமனை வென்று விட்டேன் என்று சொல்வது என்பது சரியில்லை என்று இப்பொழுது காமன் சொல்லுகின்றார் விவேகாவஷ்டம் பாசு உபஜனித்த வைராகிய விபவகா விவேகனுடைய சேர்க்கை அந்த விவேகனுடைய சேர்க்கையினால துணையினால என்ன இருந்ததுன்னா அவ வைராகியத்தினுடைய சிறப்பை தருகிறான் அறிந்து கொள்கிறான் வைராக்கியம் எந்த விஷயத்துல வைராக்கியம் எத்தனையோ விஷயத்துல நமக்கு கூட வைராக்கின்றது அதாவது ஒரு வஸ்துவ ஒரு வஸ்து விரும்புறதோ விரும்பாத இருந்துட்டு இருக்கிறதோ அத பத்தி சொல்லச்சு அதிலேயே ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறதுதான் வைராக்கியம்னு சொல்றது இப்ப நாம ஒரு வைராக்கியம் சொல்றோம் நாளையில இருந்து நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வைராக்கியம் வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நாம டிவி பார்க்காட்டா கூட ஆத்துல பசங்களுக்கு டிவி போ யாரான வேற யாரானா டிவி போட்டாக்க பக்கத்து உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கோம் உடனே என்ன தோணும் நேற்று வரைக்கும் அந்த இப்ப இந்த எடுத்துண்ட சங்கல்பத்தை கூட மாத்திண்டு நம்மளையும் போக்க வச்சிடும் இப்போ இந்த வைராக்கியத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் சமாதிய அடைய முடியும் இந்த வைராக்கின்றது இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய பகத் விஷயம் தவிர மீதி விஷயங்களிலே நாம் ஈடுபடாமல் இருப்பது இதுதான் வைராக்கியம் இந்த விஷயமாக இருக்கக்கூடிய வைராக்கியத்தை ஒரு துணையாக கொண்டு அதனால ஒரு சிறப்பு அடைந்து புருஷன் என்ன நினைக்கிறான்னாக்க காமன் இடத்திலையும் கோபத்தை காட்டுறோம் இப்போ ஒத்த மோட்சம் வேணும் என்றால் காம குரோதங்களை போக்கடித்தால்தான் மோட்சம் பெற முடியும் காமம் ஆசை குரோதம் கோபம் இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னாக்க இவளால சம்சாரத்தை விட்டு வெளியிலேயே போகவே முடியாது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இவன் காமன் இடத்திலையும் குரோதன் இடத்திலையும் கோபப்பட வேண்டியிருக்கு காமன் இடத்துல கோபப்பட வேண்டியிருக்கு அப்படி அந்த கோபம் இல்லைன்னாக்க இவனால விட முடியாது இந்த சம்சாரத்தை விட முடியாது அப்ப காமன் இடத்துல படுற கோபம் கூட அதுவும் ஒரு கோபம் ஆயிடுச்சு கோபத்தை விட்டவனா எப்படி ஆகுவான் கோபம்ன்றது யார் விஷயத்துல கோபம் என்ன பாக்கணும் நல்லவா விஷயத்துல கோபமா இல்ல நல்ல விஷயத்துல கோபமா கெட்ட விஷயத்துல கோபமா என்று பார்க்கணும் நல்லவாழ்ட கோபிக்கிறவனா இருந்தானா நல்ல விஷ நல்லவாழ்ட கோபிட்டான்னாக்க அப்போ அவனால இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடவே முடியாது திருவடி மறுபடியும் மறுபடியும் தீய செயல்கள்ல இழிவான்றது சித்தமான விஷயம் கெட்டவர்களிடத்துல கோபிச்சுண்டு அவர்களுடைய சம்சர்க்கமே அவர்களுடைய ஒரு சேர்க்கையே இல்லாமல் நடந்து கொண்டான்னாக்க அப்போ நல்ல கட்சியை அவன் அடைவான்னு சொல்லி சொல்றோம் 
ஆனா கோபம்ன்ற ஒண்ணு இருந்துட்டு இருக்க அது யார் விஷயத்துல கோபம்ன்றத பொறுத்துதான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த சம்சாரத்திலேயே இருப்பதற்கோ அல்லது இந்த சம்சாரத்தை விட்டு மோட்சத்தை அடையறதுக்கோ ஆனா மோட்சத்தை அடையணும்னாக்க கோபத்தை விடணும்னு சொல்ற அப்ப கோபத்தை விடுறதுன்ற ஒரு செயலே இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கு மோட்சத்தை அடையணும்னாக்க நல்லது தவிர மீதி விஷயங்கள்ல கோபத்தை அடையணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப கோபத்தை விட்டவனாவே ஆக மாட்டானே என்று ஒரு கேள்வி எதி குருத்தையன் மஹ்யம் பவதி நகதம் குரோத விஜிதகா எதி மஹ்யம் குருத்தே என்னிடத்துல கோபப்பட்டான்னாக்க என்னிடன்றது காமன் காமனிடத்துல கோபப்பட்டானால் அவன் நான் கதம் குரோத விஜிதகா அவன் எப்படி குரோதத்தை ஜெயிச்சவனாக கோபத்தை ஜெயிச்சவனாக ஆவான் அத தியக்தோதா எதி கதம் அபக்கிராமயத்து மாம் சரி கோபம் வேண்டாம் நம்ம சாதாரணமாகவே இருப்போம் அப்படின்னா கோபப்படலைன்னாக்க எப்படி ஆசைய ஆசை விஷயத்துல கோபப்படலைன்னாக்க எப்படி ஆசைய தன்னிடத்துல இருந்து போக்கடிக்க முடியும் போக்கடிக்க முடியும் எல்லா ஆசை அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அத தியக்தோதா எதி கதம் அபக்கிராமயத்து மாம் முதா காம குரோத பிரசவன கதா மூட மனசாம் அகையல காமன் குரோதன் இவர்களை அழித்து விடுவது என்கிற ஒரு செயல்ன்றது இருக்க இது ஒரு வீணான ஒரு செயல் அகையல இது மனசெல்லாம் மனசு கட்டு போன மனசு உடையவர்களுடைய இது ஒரு வீண் பேச்சாக இருந்துருக்கு அகையல காம குரோதத்தை வெல்வதுன்றது ஒரு இயலாத செயல் என்று இந்த இடத்திலே காமன் சொல்லுகின்றார் இந்த குரோத சப்தத்தை குரோதன் கோபத்தை இந்த இடத்துல சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னன்னா இங்க குரோதன் சொல்லக்கூடிய கோபம் அந்த கோபம் இந்த இடத்துல ஒரு பாத்திரமாக அடுத்தது நுழைய இருக்கிறது அதை நமக்கு சூசிப்பிக்கிறதுக்காக தெரிவிப்பதற்காக இந்த இடத்துல இந்த சப்தத்தை சொல்றார் தத பிரவிசதி விகிருத்த வேஷக குரோத அதுக்கப்புறமா குரோதன் வரா அந்த குரோதனுடைய வேஷம் பார்க்கறதுக்கே விகாரமா இருந்துட்டு இருக்கு அவனுடைய ஒரு உருவமே பார்க்கறதுக்கு விகாரமா இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ற குரோத சசம்பிரமம் உபசிருத்திய ஸ்வஸ்தி சுகிருதே ஸ்வயிர சஞ்சார வித்த விவேக விபவாய குசுமதன்வனே கக்கல் வசவு விவேக வசவர்த்தி காம குரோத பிரசமன கதா விருதா ஜல்பம் உபகல்பயதி இப்ப குரோதம் நுழையறான் நுழையத்திலே அட்டகாசமா நுழையறான் அதோட அவனுடைய வேஷத்தை பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருந்துட்டு இருக்கு விகாரமாக ஒரு வேஷம் வரதோட பார்த்தம் இல்ல ஒரு பரபரப்போடு ஓடி வரானாங்க இப்ப அந்த குரோதம் சொல்றான் ஸ்வஸ்தி சுகிருதே அந்த குரோதனுக்கு மிகவும் நண்பனாக இருந்துட்டு இருக்கிறவன் காமன் இந்த காமனுக்கு சுழற்சி ஸ்வஸ்தி சுகிருதே சுகத்தாக இருந்துட்டு இருக்கிற நண்பனுக்கு ஸ்வஸ்தி கேமம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்ற அதோடு மாத்திரம் இல்ல ஸ்வைர விஜித விவேக விபவாய குசுமதன்வனே அவனுக்குன்னு ஒரு செயல் இருக்கு காமன் ஸ்வைர சஞ்சாரி தன் இஷ்ட தாம் மனசுல நினைச்ச பிரகாரம் சஞ்சாரம் பண்ணுவதற்கு உண்டான ஒரு சிறப்பை பெற்றவன் இவன் எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சரிப்பான் இப்படிப்பட்ட சஞ்சாரத்தினால காமனுடைய சஞ்சாரத்தினால விவேக்கன சுலபமா ஜெயிச்சிட முடியும் ஆசை வந்ததுன்னாக்க விவேக்கம் எங்கேருந்து நிற்கும் ஆசை எல்லா இடத்துலயும் ஒரு இடம் விடாத எல்லா இடத்துலயும் பூந்து பூந்து போகும் அது அப்ப விவேக்கன்றது நிலைக்காது ஆகையால ஸ்வைர சஞ்சார விஜித விவேக விபவாய குசுமதே குசுமதன்வன் புஷ்பத்தையே வில்லாக உடையவன் அவன் அவனை பார்த்து சொல்ற இங்க வில்லு அம்பு ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்றது ஆயுதமாக இப்ப அம்புதான் வந்து 
காமனுக்கு புஷ்பம் வந்து அம்பா இருக்கு வில்லு கரும்பு ஒண்ணு கக்கல் வசு விவேக வசி காம துரோக பிரசம் கதா விருதா ஜல்பம் உபகல்பயதி யார அவன் விவேகனுடைய ஆதீனத்துல இருந்துன்னு இருக்கிறவன் காமக்ரோத ஜயம் காமனை வெல்வது குரோதனை வெல்வது என்கிற ஒரு வீண் பேச்சது இது நடக்கக்கூடிய காரியத்தை தான் நம்ம பேசணும் இது ஒரு காமனை வெல்வதோ குரோதனை வெல்வது என்பது ஒரு நடக்காத செயல் இந்த செயலை சொல்லி பீத்திண்டு இருந்துன்னு இருக்கிறவன் யார் அவன் ஜிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் இருக்கான்றது ஒரு வீண் பேச்சு பேசின்னு இருக்கிறவன் இப்படி அட்டகாசம் பண்றது யார் அவன் சொல்லி உள்ள நுழையிட்டே குரோதன் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காண்பிச்சுண்டே நுழையிறான் விகடம் வைக்கிறம் சாட்டகாசம் அது ஒரு ஒரு பயம் தரக்கூடிய ஒரு நிலையில இப்படி ஒரு திரும்பி பாக்குறான பார்த்துட்டு ஒரு அட்டகாசத்தோட பேசுறான் எதனு விதா இதைய பயசம் ஜரிதா சுமுதா அங்கங்க சில விற்பங்கள்ல ஸ்லோகங்களை அனுகிரகிக்கிறார் இந்த சங்கல்ப சூரியோதயத்துல அந்த விற்பங்களுடைய அழகு அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றதாக அமையிறது இந்த இடத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் இதுல கோபம் சொல்ற வார்த்தை இது அதுவும் அட்டகாசத்தோட சொல்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையில சொல்லி இப்ப ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது யார் யாருக்கு நடக்கிறது விவேகனுக்கும் மோகனுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது மோகனுடைய பிடியில இருந்துன்னு இருக்கிற புருஷனை விவேகன் மீட்டு சமாதி என்ற நிலையை அடைய வைத்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தி விடுபடுவதை செய்ய முயல்கின்றான் இப்போ அந்த சண்டையில வரச்ச இப்ப இதுக்காக வர சண்டை தான் இப்போ இந்த சண்டையில விவேகனுடைய சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறவள்லாம் இருக்க சுமதி எல்லாம் இருக்க இப்படி எல்லாம் அவள்லாம் விட்டுட்டு மோகனுடைய படையினுடைய பலத்தை பத்தி இப்ப இந்த நாலாவது அங்கத்தில் சொல்லிட்டு வரேன் இந்த மோகத்துல இருக்கிறது உத்கிருஷ்ட படம் யுத்தமாக இருக்க பிரச்சனை பெரிய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை நடக்கிறது இந்த பெரிய யுத்தத்துல இந்த யுத்தத்துல என்ன பண்றது அப்படின்னா பட்டார பட்டி என்பதாக சொல்றது அயம் அகம் உத்பட பிரதன சார பட்டார பட்டி நடபதி உத்திதா கதம் உதிரிது விவேக கதா எனக்கு இருக்கிற போர் வீரர்கள்லாம் சாதாரணமான வாழ்ல அவ மொத்த பேரும் மிகுந்த பராக்கிரமசாலியாக இருந்தேன் இருக்கிற போர் வீரர்களாக சேர்த்தினால அதனால ஒரு இந்த யுத்தமே பிரமாதமான யுத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது இது ஒரு விதமான ஒரு நாட்டிய விசேஷம் அதாவது நேர சாட்சாத்தா யுத்தம் நடக்கல யுத்தத்தை அபினியம் பண்ற ஒரு நாட்டிய விசேஷம் இந்த நாட்டிய விசேஷத்துல இதுல நட்டபத்தியாக இருந்துட்டு இருக்க நட்டபத்தின்றவர் டைரக்டர் மாதிரி இப்படி இப்படி நடிக்கணும் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்றது இருந்துட்டு இருக்கு நட்டபத்தியாக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் இந்த குரோதம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் குருதோகன்யாத் குரு நப்பின் கோபம் கணக்கு வந்துருத்துனாக்க நம்ம யார பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்றோன்றதே தெரியாது நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கும் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி நம்மள ஒரு அப்படியே 
நம்ம மொத்தத்தையும் அது பிடியில நம்ம மாட்டின்றுவோம் மாட்டின்றுவோமானாக்க என்ன வார்த்தை இப்படி பேசுறோம் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியாது போகும் அது மொத்தத்தையும் நம்மளே ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு மனசா நினைச்சு பார்த்துட்டு திரும்பி நம்ம இந்த இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொன்னமேன்ட்டு ஒரு சாதாரண நிலையில நாம பார்த்தோமானா நமக்கே வெக்கமா இருக்கும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நாம பிரயோகம் பண்ணவே நமக்கு வெக்கமா இருக்கும் இததான் நாம யாருமே ஒரு அந்த அளவுக்கு நாம கவனிக்கிறது இல்லை கோபவசமாக நாம ஆயிடுறோம் இப்ப நமக்கு சொல்லச்சு இதெல்லாம் மகாமோகனுடைய மோகத்தினுடைய காரியம்தான் இதெல்லாம் அப்படி இருக்குச்சு என்னிடத்துல இருக்கிற போர் வீரர்கள் எல்லாம் சாதாரணமா இல்ல இப்ப இந்த கோபவசத்துல இருக்கிற இந்த கோபம் தான் என்ன பண்றதுன்னா இந்த சம்சாரத்துல அழிவுக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது கோபம் தான் சம்சாரத்துல அழிவுன்னு சொல்றது எதை சொல்றதுன்னாக்க நல்லதை அடையாமல் விபரீதத்தை அடையறதுக்காக நினைக்கிறது இருக்க அதுதான் நமக்கு அழிவு அந்த அழிவு மொத்தத்துக்கும் காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது கோபம் தான் ஆகையால இந்த சம்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுவே ஒரு நாடகம் இந்த நாடகத்துக்கு சூத்திரதாரியாக இருந்துட்டு இருக்கான் டைரக்டராக இருந்துட்டு இருக்கிறவன் கோபம் தான் இப்படி நான் இருந்துட்டு இருக்கச்சே இதோ வந்துட்டேன் அந்த விவேகன்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது கோபம் வந்துடுத்துன்னாக்க விவேகம் வர போறது இல்லை கோபனும் காமம் வந்துடுத்துன்னாலும் விவேகம் இருக்க போறது இல்லை இந்த காரிய விவேகன்றது இந்த காரியத்தை செய்யலாம் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது என்று பாகுபடுத்தி செய்வதுதான் விவேகம்ன்றது காமமும் குரோதமும் ஆசையும் கோபமும் வந்துடுத்துனாக்க நாம எந்த காரியத்தை செய்யறோம் யாரிடத்துல நாம கோபிச்சுக்கிறோம் எந்த வார்த்தையை சொல்றோம் என்ற ஒண்ணுமே தெரியாது இது ஒண்ணுமே இது ஈடுபாடு இல்ல என்ன பண்றோன்றதே தெரியாது அதன் வசத்துல நாம பாயிடுறோம் இதுதான் காமக்ரோதனுடைய செயல்கள் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு எங்க இந்த விவேகம்ன்றது வரப்போறது அயமகமுத்தம் ரதனச்சார பட்டார பட்டி நட பத்திருத்தி தான் கதம் முதேது விவேக கதா இப்படி நாம் வந்த பிற்பாடு நான் நட்டபதியாக இருந்துட்டு இருக்கிற குரோதன் வந்த பிற்பாடு கதம் உதேதி விவேக கதா விவேகத்தினுடைய உற்பத்தி விவேகம் உண்டாறதுன்ற வார்த்தையே சொல்லவே முடியாது அகல குரோதம் வந்துடுத்துனா விவேகம்ன்றது சர்வதா சாத்தியம் இல்லை அது மாத்திரம் இல்ல அசுரர்களுக்கும் தேவதர்களுக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது வச்சுக்கோங்களேன் அந்த யுத்தம் நடந்ததுன்னாக்க தேவதர்கள்லாம் அசுரர்களோட சண்டை போடுறதுக்காக போயிருக்கான் அந்த தேவதர்களுடைய ஸ்திரீக்கள்லாம் தன்னுடைய கணவன் அசுரர்களை ஜெயிச்சு வரப்போற அந்த வரட்சி அந்த கணவனை நாம எல்லாரும் தழுவிக்கணும் அந்த தழுவிச்சு தழுவிண்டு அந்த அசுரர்களுடைய அசுரர்களும் போர் புரிவதனால ஏற்பட்ட சிரமத்தை போக்கடிக்கணும் அதற்காக இவெல்லாம் தன்னுடைய மார்பகங்கள்ல சந்தனத்தை பூசிண்டு கணவன் வந்த உடனே நாம ரொம்ப குளிர்ந்த முறையில தழுவிண்டு கணவனுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தணும்னு அவ எல்லாரும் சித்தமா காத்துட்டு இருக்காளாம் இப்ப கணவன் வர்றதுன்றது எப்ப நடக்க போறதுன்றத யோசனை பண்ணி பாக்கணும் தேவர்கள்லாம் அசுரரோட சண்டை போட போயிருக்க அசுரர்களை ஜெயிச்சு அசுரர்களை வதம் பண்ண பிற்பாடு நான் ஜெயிச்சுட்டேன்னு சொல்லி வந்த வரணும் தேவலோகத்துக்கு வரணும் வந்த பிறகு தேவலோகத்து பெண்டிர்கள்லாம் கணவனை தழுவிண்டு கணவனுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தணும் இது வந்ததான நடக்கும் இது குரோதவசமாக இருந்துட்டு இருக்கிற அசுரர்கள் நான் அசுரர்களுக்கு துணை புரிபவனாக நான் இருக்கேன் நான் இருக்கச்சு எந்த தேவத்தையால அசுரர்களை ஜெயிக்க முடியும் எதனு விதாயி தைத்திய பயசன் ஜுவரிதா சுமுதா 
सुरसभटी पशुभटी पयोधर तटीषु पटीर रस இவர்கள் தேவர்களுடைய மனைவிகள் தன்னுடைய கணவனுடைய ஜெயத்துக்காக நினைச்சுண்டு தன்னுடைய மார்பகங்கள்ல பூசின் இருக்கிற சந்தனம் மொத்தம் வேஸ்டா போ போறது வீணா போ போறது இது ஒரு விஷயம் இதுக்கு இன்னொரு விஷயமாவும் ஒரு இன்னொரு விதமாவும் அர்த்தம் சொல்லலாம் இந்த தேவலோகத்து பெண்டர்கள்லாம் பயப்படுறாளாம் இது அசுரர்களோட சண்டை போட போயிருக்காளே இவ எப்படி ஜெயிச்சு வரப்போறான்னு பயப்படுறாளாம் இந்த பயத்தினால ஒரு பெரிய ஜுரம் வந்துடுறது இந்த ஜுரத்தை போக்கடிக்கிறதுக்காக மார்பகங்கள்ல சந்தன பூச்சு பூசிக்கிறா இது ஜுரத்தை போக்கடிக்கிறதுக்கு சந்தனத்தை பூசிந்தாக்க ஜுரம் போகுமா என்று ஒரு கேள்வி வருது இப்போ இருக்கக்கூடிய வைத்திய முறையில கூட பாருங்க ரொம்ப பெரிய ஜுரம் நூத்தி ரெண்டு டிகிரி நூத்தி மூணு டிகிரி ஜுரம் அடிச்சதுனாக்க டாக்டர் என்ன சொல்லுவாருனாக்க ஈர துணி இந்த துணிய நினைச்சு நெத்தியில போட்டுட்டு வாங்க இந்த ஜுரம் அடிக்கடிக்கு அந்த ஜுர வேகத்துல அந்த துணி உலந்து போகும் உலந்து போனா மறுபடியும் ஈர துணிய நினைச்சு அந்த நெத்தியில போட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவார் இது போட்டுட்டு போனாக்க ஜுரத்தினுடைய வேகம் கொஞ்சம் குறையும் அதே மாதிரிதான் தேவலோகத்து பெண்டிர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜுரம் அந்த ஜுரத்தை போக்குறதுக்காக குளிர்ச்சியான வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்கிற சந்தனத்தை பூசிண்டு அவ இருந்துட்டு இருக்க அந்த ஜுரம் ஒரு காலம் போக போறது இல்ல என்ன அந்த ஜுரம் எப்ப போகும் தேவர்கள் ஜெயிச்சு வந்தாதான் அந்த ஜுரம் போகும் தேவர்கள் ஜெயிக்கவே போறது இல்ல இந்த ஜுரம் போகவே போறது இல்ல எவ்வளவு உணர்ச்சி பூசின் இருக்கட்டுமே இது ஒண்ணும் மொத்தம் வேணாதான் ஆக போறது இது குரோதனுடைய வார்த்தை நடபதிருத்தைத்தியோதரீஷு அப்ப காமன் சொல்றான் சுவாகத்தம் பிரேச சுதே இந்த குரோதனை வரவேற்கிறான் என்னுடைய ரொம்ப நண்பனாக இருந்திருக்கிற பிரிய சுகத்தாக இருந்திருக்கிற குரோதன் உனக்கு சுவாகத்தம் நல்வரவாகட்டும் என்ற மத் பிரதிபட்ச நியத மன்னவே மன்னவே மகாரதாய மத் பிரதிபட்ச நியத மன்னவே என்பதாக சொல்லுகின்ற கோபம் மன்னியுன்ன கோபம் மன்னவே சுவாகத்தம் கோபத்தின் பொருட்டு சுவாகம் சுவாகத்தம் கோபம்ன்றது எதையாக ஒன்னு சார்ந்திருக்கும் அதாவது எந்த விஷயத்துல கோபம்ன்றது பார்க்கணும் யாரிடத்துல கோபம் எந்த விஷயத்துல கோபம் எல்லாரிடத்துலயும் கோச்சுட்டு இருக்கிறதுன்றது நடக்காது யார் நல்லவாளா இருக்கோ நல்லவாள் விஷயத்துல எல்லாம் கோச்சுக்கிறது இருக்க அது ஒரு பிரகாரம் கெட்டவாள் விஷயத்துல கோச்சுக்கிறது ஒரு பிரகாரம் யாரையான சில பேரை ஒரு பர்டிகுலரைஸ் பண்ணி அவள் மாத்திரம் நாம கோச்சுக்கிறது மீதி பேருக்கு எல்லாம் நல்லவனா இருந்துட்டு இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறது இருக்க இந்த கோபம்ன்றது யார் பொருட்டுன்றது அது இல்லாத அந்த சார்ந்துதான் இருக்குமே தவிர தனியா இருக்க முடியாது அப்போ இந்த கோபத்துக்கு சொல்லச்சு மத் பிரதிபட்ச நியத மன்னவே காமனுக்கு எதிரியாக யார் இருந்துட்டு இருக்காளோ அவள் விஷயத்துல கோபத்தை உடையவனாக இருந்துட்டு இருக்கான் காமனு காமனுக்கு எதிரியாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா விரக்தாளாக இருந்துட்டு இருக்கோ வைராக்கியசாலியாக இருந்துட்டு இருக்கிறோ நல்லவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கவர்கள் நல்ல விஷயத்துல ஈடுபட்டவர்களாக இருந்துட்டு இருக்க யார் யாரெல்லாம் நல்லவளா இருக்கோ அவளிடத்துல ஒரு கோபம் படுறது நிஷ்காரணமா ஒரு கோபம் படுறது இப்படிப்பட்டவனாக இருந்துட்டு இருக்குன்னே அப்ப உனக்கு ரொம்ப சுவாகத்தம் நீ வாப்பா அவசியம் வாப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் காமன் மத் பிரதிபட்ச நேத்த மன்னவே மன்னே மகாரதாய இது மகாரதன்றது ஒரு இப்ப நாம சொல்றோமே கமாண்டர் கமாண்டர் இன் சீஃப் மேஜர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஒரு உத்தமமான ஒரு ஸ்தானம் இது 
போராளிகள்ல சொல்லச்சே சமாக தோசிச்ச சுவாமி காரிய நிபர்கண சமயம் அனுச்சிந்திய மத் சகாயக்கம் சகாயக்க மனோரதேன அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் சுவாமியாக இருந்துருக்கிறவர் அரசனாக இருந்துருக்கிறவர் மகாமோகன் அந்த மகாமோகனுடைய செயல் அவருடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றணும் என்கிற எண்ணத்தோடு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் காமன் எனக்கு உதவி புரிவதற்காக நீ வந்திருக்க அகில நாம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்தமானாக்க நிச்சயமாக நமது அரசராக இருந்திருக்கிற மகாமோகனுடைய எண்ணத்தை நாம நிறைவேற்றி விடலாம் உங்களுக்கு சேவகனுடைய சேவகன் செய்ய வேண்டிய செயலை தன்னுடைய சுவாமியினுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி பண்ணி வைப்பதுதான் தனக்கு சுவாமியாக இருந்த மகாமோகன் அவனுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி பண்ணி வைப்பதற்காக நான் கிளம்பியிருக்கேன் எனக்கு உபகாரமாக நீ வந்திருக்க இது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் நாம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து மகாமோகனுடைய அரசனுடைய எண்ணத்தை நாம பூர்த்தி பண்ணி வச்சிடலாம் என்பதற்காக சொல்றார் மத் சகாய மனோரதனு வர்த்த வர்த்தய சிச்ச ஸ்வசே வசினோபி மகேஸ்வராதி அகோஜிதம் மகாராஜேன என்று சொல்ற இப்ப நீ கோபமா கோபத்தை பார்த்து சொல்ற கோபம்ன்றது என்ன பண்ணணும்னாக்க கோபம்ன்றது நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் நம்ம வசத்துல இல்லாம பண்றதுதான் கோபத்தினுடைய காரியம் கோபம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாம என்ன வார்த்தை பேசுறோம் எந்த செயலை செய்யறோம் எதை பாக்குறோம் என்ன பண்றோம்ன்றது எதுவுமே தெரியாது நமக்கு அப்படிதான் நம்ம செய்யறோம் அகையில நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் நம்ம வசத்துல இல்லாமல் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் எல்லாத்தையும் நம்மளே மீட்டு கோப வசத்துல போயிடுறது எல்லாத்தையும் உடனே கொட்டிட வேண்டியது மொத்தத்தையும் எவ்வளவு வைக்கணுமோ மொத்த வசதும் வசிர வேண்டியது விச பிற்பாடு ஐயோ தெரியாத கோபத்துல சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அப்புறமா சொல்லிக்கிறது இப்ப இதுதான் கோபத்தனுடைய ஒரு காரியம் இந்த கோபம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டோம்னாக்க இது எங்கெங்கெல்லாம் போறதுன்னு பாருங்க வத்தையசிச்ச ஸ்வசே வசினோபி மகேஸ்வராதின்னு பெரிய மகேஸ்வரனாக இருந்திருக்கவர் சிவபெருமான் சிவபெருமான் தன்னுடைய புலன்கள் அவருடைய இந்திரியங்கள்லாம் அவர் வசத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்துட்டு இருக்கு அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் இடத்துல கூட நீ போய் உட்காந்துக்கிறியா கோபம் போறான் அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமத்தை உடையவனாக நீ கோபம் இருக்கன்ற சொல்ற இந்த சிவபெருமான் இடத்துல கோபம் எப்படி வரும்னு கேக்குற சிவபெருமான் தபஸ் பண்ற தபஸ் பண்ணச்சே அவருடைய தபஸ் போக்கடிக்கிறதுக்காக காமன் பலமுறை பிரயத்னப்பட்டு அதனால தடங்கள்லாம் ஏற்படுத்தலாம் இந்த தபசுல போக்கடிப்பதற்காக காமன் ஏற்படுத்தின தடங்கள்னால கோபம் வருது அவருக்கு அந்த கோபத்தினால காமனையே சுட்டரிச்சிடுற இப்ப எல்லா புலன்களும் தன் வசத்துல இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற சிவபெருமானை கூட குரோதவசமாக ஆயிடுற கோபத்தினாலதான காமனை சுட்டு எரிக்கிற ஆகையால உன்னுடைய பராக்கிரமம்ன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லப்பா வர்த்தகிசிச்ச சுவசே வசினோபி மகேஸ்வராதேனு அகோஜிதம் மகாராஜேன கிஞ்சம் அப்படி நீ வந்துட்டேனாக்க இப்ப ஜெயன்றது சித்தமாயிடுச்சு நீ கோபம் வந்துட்டு ஒன்னும் விசாரமே போட வேணாம் இனிமேல் நீ வந்துட்ட இனிமேல் இந்திரிஜயம் செஞ்சிருக்கவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்னும் அவள்லாம் இந்திரிஜயங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒன் வசமாக தான் இருந்துருக்க நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்துடுத்து என்பதாக சொல்லுகின்றான் அவஜாதி பிரதீப்தம் பிரணிதி உபரோம் பிரபவதி சில சமயங்கள்ல எங்களுடைய முயற்சி கூட வீணா போயிடும் எங்களுடைய முயற்சின்னு சொல்லச்சே காமன் டம்பன் இவர்களுடைய முயற்சி கூட வீணா போயிடும் ஆனா 
ஒன்னுடைய முயற்சி எப்பவுமே வீணாகவே போகாது அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் முதாரம் பே டம்பே மயிச்ச மதனே முக்த கதனே மோகன சொல்லச்சு மோகன் எப்பவுமே புருஷன பத்மனாக இருக்கும்படியாக பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான் இப்போ ஆவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதாவது மோகத்திலேருந்து விடுபடாத இருக்க வைக்கணும்ன்றது மொத்தம் தெரியும் எல்லா வழியும் தெரியும் ராமனுக்கு இருந்தா கூட இதுல சொல்லச்சு சில சமயத்துல ஒரு பயம் வருது அதாவது ஒரு டம்பம் காமம் இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு டம்பத்தினுடைய முயற்சி வீணாறுது என்று சொன்னோம்னா நாம சில காரியங்கள்லாம் பண்றோம் நாம யோக நாம செய்ய வேண்டிய செயல் சொல்றது இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுபடணும்னாக்க எந்த ஆசையும் இல்லாமல் நாம பகவத் பிரீத்தியர்த்தமாக செயல்களை செய்யணும் இப்படிப்பட்ட நிஷ்காம கர்மா செய்யும் பொழுது கூட ஆசை இல்லாட்டா கூட நாம தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம தான் ரொம்ப ஆச்சாரமா இருந்துட்டு இருக்கோம் நாம தான் நிறைய வாஸ்துவாளா இருந்துட்டு இருக்கோம் நாம தான் நிறைய நித்தியம் ஸ்தோத்தானுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம தான் நித்திய நித்தியம் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஒரு கர்வத்தினால நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்ங்கிறதுக்காகவே பண்றதாக இருந்துட்டு இருக்கும் இது பண்ற இப்படிப்பட்ட செயல் அது டம்பனுடைய செயல் இந்த டம்பனுடைய செயல் சில சமயத்துல வீணா போயிடும் மைச்ச கதனே முக்த கதனே அப்படின்னு என்னுடைய செயலும் சில சமயத்துல வீணா போயிடும் இப்படி என்னுடைய செயலும் அதாவது என்னுடைய செயல்னு சொல்லச்சு இந்த இடத்துல காமன் சொல்ற காமனுடைய செயலும் டம்பனுடைய முயற்சியும் இது ரெண்டும் கூட மீறி வந்துடும் அப்போ இது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா மோகனுக்கு உற்சாகம் குறைஞ்சு போயிடும் என்ன இவ ரெண்டு பேரும் டம்பத்துக்காக ஒரு காரியம் பண்ணல சுதப்பிரவர்த்தமா தான் இயல்பாக செய்ய வேண்டிய செயலை இவா செய்யறா அதுக்காக எந்த ஒரு ஆசையும் எதிர்பார்த்து அவர் பண்ணது இல்லை நம்மாழ்வார் பெருமாள் சோத்திரம் பண்ற பெருமாள் சோத்திரம் பண்ணச்சு ரொம்ப பாத்தியதுவா எம்பெருமானுடைய குணங்கள்லாம் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்றேரா ஸ்தோத்திரம் பண்ணதுனால பெருமாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டுருச்சு சந்தோஷம் ஏற்பட்ட உடனே பெருமாள் நம்மளார பார்த்து கேக்குறே உனக்கு மோட்சம் கொடுக்குற சீவிகண்டத்துக்கு வந்துடுறியான்னு கேக்குறேரா அப்ப நம்மாழ்வார் பெருமாளை பார்த்து கேக்குறே சீவிகண்டத்துக்கு வந்தா என்ன கிடைக்கும் என்று கேக்குறேன் சீவிகண்டத்துக்கு வந்தா என்ன கிடைக்கும் உனக்கு தெரியாதான்னா அங்க போனா பசி இருக்காது பிணி இருக்காது மூப்பு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது நித்திய யுவாவா இருந்துட்டு இருப்பா நம்ம தலைய நரைக்கவே நரைக்காது இங்கெல்லாம் நம்ம இப்பெல்லாம் புதுசா வந்துடுத்து தலை நரைச்சு போச்சுன்னா தலை நரைச்சு போச்சு இதனால வயசாகி போச்சுன்னு சொல்றத யாரும் விரும்புறது இல்ல எல்லாம் அதுக்கு சாயம் பூசிண்டு தலை மாத்திரம் நரைக்காத மாதிரி பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா இந்த மாதிரி காரியெல்லாம் பண்ணவே வேணாம் டை அடிச்சுக்க வேணாம் ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் நித்திய யுவாவா சீவிக்க சீவி கூட்டத்துல நாம இருப்போம் ஆகையால இதெல்லாம் கிடைக்க போறது நீ இந்த என்னென்னலாம் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதை எல்லாம் விரும்புறீங்களோ எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் ஆகையால சீவை கூட்டத்துக்கு வரையா நீ நம்மாழ்வார் பார்த்து பெருமாள் கேட்கற நம்மாழ்வார் உடனே சொல்றாரு நான் வரல அப்படின்ட்டு என்னது எல்லாரும் சீவி கூட்டம் வரணும் வரணும்னு ஆசைப்படுற நீ வரமாட்டேன்னு சொல்றீங்க எதனால வரணும் மாட்டேன்னு சொல்றேன்னா எனக்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்படுத்தணும்ன்றதுக்காக சீவை குண்டத்துக்கு வரணுமா இருந்தாக்க அந்த சிறப்பு எனக்கு தேவையில்லை நான் சீவை குண்டத்துக்கும் வரல நான் சீவை குண்டத்துக்கு வந்து உனக்கு கைங்கரியம் பண்றது உமக்கு போக்கியமாக இருக்கும்னாக்க அப்ப நான் வர இல்லைன்னா நான் வரலன்னு நம்மாழ்வார் அருளி செய்கிறார் என்பதாக சொல்லி எம்மா வீட்டு திறம் என்னும் தசகத்துக்கு அவதாரிக்கையாக வியாக்கியாத்தாக்கள் இப்படி சொல்லுகின்றார்கள் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல என்னன்னு கேட்டாக்க காமனுடையவும் டம்பனுடையவும் 
ஒரு செயல்கள் சில சமயங்கள்ல என்ன ஆகும் கேட்டா வீணாப்பிடும் இப்ப நம்மாழ்வார் மாதிரி இருக்கிற மகான்கள் அவளுக்கு அவள் விஷயத்துல இந்த காமனோ டம்பனோ பிரவர்த்த பிரவர்த்திக்கவே முடியாது அது மாத்திரம் இல்ல இது ரெண்டும் நடக்காத இடத்துல காவனும் டம்பனுடைய முயற்சி வீணா போற இடத்துல குரோதனுடைய முயற்சி சபலமாயிடும் இப்படி இருந்ததுன்னா காவனுடையும் டம்பனுடைய முயற்சி வீணா போற இடத்துல இவாளுடைய பாப்பங்கள் எல்லாமே போயிடும் மிதோத்சாகே மோகே விரஜின ககனே வியாப்த தகனே இப்ப இது ஆசை இல்ல டம்பம் இல்ல இப்படிப்பட்ட கேவலம் எம்பெருமானுடைய பிரீத்திக்காகவே செய்கிற செயலாக இருந்திருக்கிற மகான்கள் விஷயத்துல வரைச்சே இந்த பாப்பங்கள்லாம் போயிடும் அப்படியே பத்திந்து இருந்துடும் இரவு செய்யும் பாவக்காடு தீக்கொழி வேகின்றதால் என்று ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் நிலைப்பாடு மகான் சில பேருடைய நிலைப்பாடு சொல்ற ஆசைக்காக செய்யாதவளா இருப்பான் அதோட மாத்திரம் இல்ல டம்பத்துக்காக செய்யாதவளாக இருந்துட்டு இருப்பான் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறவா அவளுடைய செயல்கள்ல திடீர்னு ஒரு சின்ன ஒரு அவஜ்யம் ஏற்படும் அந்த அவஜ்யம் ஏற்பட்டுனாக்க அவஜ்யன்றது அவமதிப்பு இந்த அவமதிப்பு வந்துடுத்துனாக்க உடனே ஒரு பெரிய கோபம் வந்துடும் எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தா கூட சரி இது ஒண்ணும் இல்லாத விஷயத்தையே ஒரு அவமதிச்சுட்டு தான் நினைச்சுக்கிறது இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய இயல்பு தான் ஸ்ரத்தையா நம்ம பெருமாள் காரியம் பண்ணணும் பண்ணிட்டு வரும் இப்படி சிரத்தையா நம்ம காரியம் பண்ணிட்டு வரச்சே கூட ஏதோ ஒரு தெரியாததுனால ஒரு சின்ன ஒரு சமாச்சாரம் நடந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சமாச்சாரம் நடந்த உடனே ஒரு கோபம் நமக்கு வந்துடுறது கோபம் வந்த உடனே அங்க யாரு இருக்கான்றத கூட பாக்குறது இல்ல பாக்காத நம்ம வார்த்தை சொல்லிடுறோம் யார பார்த்து வார்த்தை சொல்றோன்றத கூட நினைக்காம உனக்கு தெரியுமா எப்படி பண்ண நீ அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப இந்த கோபத்துல வந்துடுத்துனா இந்த காமனாலையும் டம்பனாலையும் அழிக்க முடியாத சில பேரை கூட ஒரு சின்ன அவமதிப்புன்ற ஒரு சின்ன ஒரு வியாஜத்தை வச்சுட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு வார்த்தை பேச வச்சு நம்மளுடைய எண்ணத்திலேருந்து வெளியில வந்துடுறதுக்கு அவஜா லேஷாஜை ரபி கலுபவான் இந்த நசத்தை இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த கோபத்தை அப்படியே வளர்க்க வைக்கிறது அப்படியே இது ஒன்னு சின்ன கோபம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோபம் வந்த உடனே இது மேல 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 தூண்டிட்டே போகும் இது என்ன எதனால கோபம் வருதுன்னா சிரமத்தினால இருக்கலாம் பசினால இருக்கலாம் இதெல்லாம் கூட இருக்கும் பிரதீத்தைகி பிரத்யஞ்சம் பிரநிதி முபரோத்தம் பிரபவதி இது என்னன்னா புருஷனுக்கு ஏதான ஒரு அவமதிப்பு ஏற்பட்டு இந்த பசி பி இவைகள்லாம் உண்டு பண்ணி ஒரு பெரிய தீ மாதிரி அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரிவ ஒன்னால முடியாது அப்பா கோபத்தினால முடியாது எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் சாதிச்சுடலாம் என்று கோபத்தினுடைய பெருமைய காமன் சொல்றான் வசந்தன் இருந்துட்டு இருக்கான் வசந்தன் சொல்றான் நன்வசு பவன பாவ சமாகமாக இது ரெண்டையும் காமனும் குரோதனும் பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்ப நடந்திருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்துட்டு இருக்க காத்தும் நெருப்பும் சேர்ந்தாக்க எப்படியோ அந்த மாதிரி இருக்கு வெறும் நெருப்பே எல்லாத்தையும் அழிக்க வல்லது அப்படி இருந்தா கூட அதோட காத்தும் கிணறு சேர்ந்துடுத்துனாக்க இது நெருப்பை தணிக்க முடியுமான்னு நான் முடியவே முடியாது நன்வசவு பவன பாவக்க சமாக்கமாக காமனும் குரோதமும் சேர்ந்திருக்கிறதுன்றது இருக்கு பவன பாவன சமாக்கமாக இருக்கு எதுத்த காமசிய காமசிய தவச சங்கதம் ததிக கிமிதி சாமக்ரி சம்பவே சாத்திய சம்பத்தா உதாசியத்தை அனுசரத்தி கலு உற்சாகம் அபிலஷித்த சித்தி ஒரு செயல் இருக்கு இந்த செயலுக்கு உண்டான எல்லா காரணங்களும் இருந்துடுத்துனாக்க காரிய செயல் தானா நடைய நடைய வேண்டியது தான் இதுதானே எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்போ இது காரியம் நடக்கலைன்னாக்க 
மற்ற சாமக்ரி எல்லாம் வரலன்னு அர்த்தம் சாமக்ரின்ற சப்தத்தினால என்ன சொல்றதுனாக்க அந்த செயலை நிறைவு பெற செய்வதற்கு தேவையா இருந்துருக்கிற எல்லா காரணங்கள் இந்த காரணங்களுடைய சமூகம் அதுதான் சாமக்ரின்னு சொல்றது குடம் பண்ணணும் இந்த குடம் பண்ணணும்னாக்க இதுக்கு மண்ணு ஓணும் மண்ணு மாத்திரம் இருந்தா போறாது சக்கரம் ஓணும் அந்த சக்கரத்தோடு கூட அது சுத்தத்துக்கு உண்டான தண்டம் ஓணும் கொம்பு ஓணும் இது எல்லாம் இருந்தா போறது இதை தெரிஞ்சுக்க இது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஞானம் இருந்துருக்கிற கொயவன் இருக்கணும் இப்படி கொயவன் இருந்தாலும் போறாது அவனுக்கு பண்ணாலும்ற எண்ணம் இருக்கணும் இப்படி எல்லா சாமக்ரியும் எல்லா காரணங்கள் எல்லாம் வந்துட்டுன்னாக்க அடுத்தது காரியம் செயலாக இருக்கிற குடம் வர வேண்டியதுதான் இப்போ நாம ஒரு காரியம் பண்றோம் பண்ணி அதனால உண்டான பலன் வரலன்னாக்க அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும்னாக்க சாமக்ரி வைக்கல்யம்னு சொல்றது அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்ல எதுலையனா ஒரு ஒரு குறைபாடு இருந்ததுன்னாக்க அந்த குறைபாடுனால அந்த காரிய சித்தி ஏற்படாது போகுமே தவிர இந்த செயலுக்கு இந்த காரணத்தினால இந்த செயல் ஏற்படுறதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது காரியரேஷ்டி பண்ணாக்க மழை வரும்னு இடத்துல சொல்லிருக்கு அப்ப அந்த காரியரேஷ்டி நாம பண்றோம் மழை வரலையேன்னு சொன்னேன் அந்த காரியரேஷ்டி பண்ணுவதற்கு ஏற்றதான சாமக்ரிகள் அது செய்யறதுக்கு உண்டான சாதனங்கள்ல வரச்சே ஏதோ அவைகளுக்கு சில குறைபாடுகள் இருந்திருக்கலாம் ஆகையால மழை வரல ஆனா காரிரேஷ்டி வீண்னு அர்த்தம் கிடையாது அல்லது அந்த மழையை கொடுப்பதற்கு இன்னும் தடங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம் நீங்க பண்ணின அளவு போராதுதான் இருந்திருக்கலாம் இப்படி இந்த சாமக்ரி கணக்கு சம்பூர்ணமா இருந்ததுன்னாக்க காரிய சித்தின்றது சித்தம் சாமக்ரியில குறைபாடு இருந்ததுன்னாக்க அப்ப காரிய சித்திக்கு காரிய சித்தி ஆகாதையும் போகலாம் இல்ல அது தாமதமாகவும் ஆகலாம் இதுதான் வந்து ஒரு இயல்பு எல்லா செயலுக்குமே இப்ப சாமக்ரி நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்குங்கோ இந்த சாமக்ரியினுடைய பூர்த்தி இருந்துடுத்துனாக்க நிறைவு இருந்துடுத்துனாக்க காரிய சித்தியில சந்தேகமே வரப்போறது இல்ல நிச்சயம் தான் அது நடக்க போறது சாமக்ரி சம்பவே சாத்திய சம்பத்தா உதாசிரத்தே அனுசரித்து கலு உற்சாகம் அபிலேஷித்த சித்தி ஆகையால இது என்ன இனிமே ஒன்னும் இந்த உற்சாகத்தை பின்பற்றுகிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அபிலேஷத்த சித்தி ஏற்படணும்னாக்க அதுக்கு உற்சாகம் வேணும் உற்சாகம் இல்லைன்னாக்கா நாம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காது ஆகையால அந்த உற்சாகம் அபிலேஷத்த சித்தி ஏற்படுறதுக்கு உற்சாகம் வேணும் ஏதேவ இதானீம் ஆத்ம சம்பவேன பிரியசுகுதா புன புனக அபிகிதம் அபிமத பிரதிலம்பன அனுபசியாமி ஆகையால நம்ம ஸ்நேகிதனாக இருந்திருக்கிற மன்மதன் இந்த மாதிரி மறுமுறையே சொல்ற மாதிரி இட்ட பிராப்தின்றது சித்திக்க போறது இதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல என்று வசந்தன் சொல்றான் இப்போ இது சாதாரண மனுஷா இல்ல அரிய வைராக்கியத்தோடு யோகம் பண்றவா இருந்துட்டு இருக்கா பெரிய மகான்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா அவளுக்கெல்லாம் தனமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது வைராக்கியம் தான் தனம் அந்த யோகிகளுக்கு அந்த வைராக்கியத்தை தனமாக உடைய யோகிகளுக்கு கூட கைங்கரியம் செய்வதற்காக சில ஸ்திரீக்களை அனுமதிக்கிறதுன்றது வழக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அது எல்லாரும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த அப்சரஸுக்கெல்லாம் இப்ப என்ன பண்ண அப்சரஸுக்கெல்லாம் போய் அந்த யோகிகளுக்கு பணிவிடைகள் செய்யட்டும் அந்த அப்சரசுகள் இருக்கக்கூடிய விசேஷம் என்னன்னு கேட்டாக்க அவ மன்மதனிடத்தினுடைய மன்மதனுடைய போர்க்கருவிகள் எல்லாத்தையும் அவளிடத்துல எல்லாமே அவளிடத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கான் அவ கொஞ்சம் குனிஞ்சுட்டு இருக்கா வணக்கமாக இருந்துட்டு இருக்கா 
இந்த வணக்கமா இருந்திருக்கிற அதுக்கு காரணம் என்ன அவர்களுடைய மார்பகத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு அந்த மார்புன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லது ரதிதேவியே ரதிதேவியினுடைய பரிஜன ரதிதேவின்றது மன்மதனுடைய மனைவி ரதிதேவியினுடைய பரிஜன ஸ்திரீக்கள்லாம் வளர்க்கிற ஒரு ரத்ன கொடி அந்த கொடியிலிருந்து பூத்த பூக்கள் மாதிரி இருந்திருக்கு அவளுடைய அசரசுக்களுடைய கண் விழிகளே நான் கயிறாக இருந்துருக்கு இப்படிப்பட்ட வில்லையும் வச்சுண்டு பானத்தை வச்சுண்டு அமர மிருகேட்சணா பரிசரம் துவிசக்தி தனம் இங்க மிருகேட்சணாகன்னு சொல்ற அந்த மிருகேட்சணம்ன்றது மிருகம்ன்றது இந்த இடத்துல மான் சொல்றது மான் மாதிரி கண் உடையறது மான் கண் மாதிரி பெருசா கண் இருக்குன்றது அதுல அர்த்தம் இல்லை இதுல இதுல ஒரு ஒரு அச்சம் மடம் நாணம் என்ற பெண்களுக்கே ஏற்பட்ட ஒரு சிறப்பு அந்த சிறப்பெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற கண்கள் நமக்கே பார்த்தோம்னாக்க ஒரு மான் குட்டி நம்மளை பார்த்துக்கிட்ட வரைச்சே பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி 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 கண்ணை ஒட்டி ஒட்டி பார்த்துருந்தாக்க நமக்கு பார்த்தோம்னா ஐயோ பாவோம்னு தோணிடும் ஆகையில ஆனா அந்த கண்ணையே பார்த்துருக்கிறதுல ஒரு ஆசை ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட அப்சர ஸ்திரீக்கள்லாம் பரிச்சரம் தூ இவர்கள் பரிச்சாரம் பண்ணட்டும் இவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணட்டும் தானா இவருடைய யோகம் எல்லாம் கலைஞ்சு போய் சமாதின்ற நிலையை அடைய முடியாத பண்ணிடலாம்னு சொல்லி சொல்றானா இப்போ காமன் சொல்றான் சகே காலோச்சித காரியமத்தி சந்தாயகா கலு காலத்தல்ல எந்த சமயத்துல என்ன சொல்லணும் என்ன செய்யணும்ன்றத தெரிஞ்சிருந்தவன் வசந்தன் ஆகையால வசந்தனுடைய வார்த்தை ரொம்ப நான் சரியா இருந்துருக்கு ஆகையால நாம எல்லாரும் சேர்ந்து காமன் குரோதம் வசந்தம் எல்லாரும் போய் அந்த புருஷனிடத்துல நாம யோகத்தை அடையணும்னு நினைச்சுட்டு சமாதியில முயற்சி செய்யற புருஷனிடத்துல நாம எல்லாரும் போவோம் இன்னும் நம்ம போகணுமானாக்க நாங்க ரெண்டு பேரும் முன்ன போறோம் நீ பின்னாடியே இருந்துன்னு குரோதனை பார்த்து சொல்ற நீ பின்னாடியே இருந்துன்னு இப்படி நீ வந்துட்டியானாக்க நீ பின்னாடி இருந்தியானாலே நமக்கு நம்மளுடைய அரசருடைய எண்ணம் மகாமோகனுடைய எண்ணம் சித்திக்கும் புருஷன் ஒரு காலம் சம்சாரத்திலேருந்து விடுபடுவதற்காக யோகம்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அந்த சமாதி என்ற நிலையை அடையவே மாட்டான் அடையாது பண்ணிடலாம் நமக்கு ஜெயந்தான் ஏற்படும் நாம எல்லாரும் வாங்க போகலாம்னு காமன் குரோதன் வசந்தம் எல்லாருமாக புருஷனிடத்தில் செல்கிறார்கள் இதற்கு பிறகு அடுத்த வாரத்திலே இவர்கள் எப்படி புருஷனிடத்திலே போகிறார்கள் புருஷனிடத்திலே எப்படி அவனுடைய சமாதியை கலைப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம் கவிதாக்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா